হ্যালো ওয়েলকাম টু দা ম্যাথ ক্লাস অফ সাহা মেথড অফ ম্যাথমেটিক্স আজকে আমরা অঙ্ক ক্লাসের 57 তম এপিসোডে আছি আমরা আজকে দেখে নেব যে লসাগু এবং গসাগু এই বিষয় দুটির উপরে আমাদের অনেক সময় অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় লসাগুকে গসাগু মনে করে নিয়ে অনেক সময় গসাগুকে লসাগু মনে করে নিতে হয় অনেক সময় তো এই যে লসাগু গসাগুর উপরে যে ভ্রম এই ভ্রমটা আজকের ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার পরে আর কারো থাকবে না দিস ইজ মাই প্রমিস তো লসাগু এবং গসাগু এবং যে সংখ্যাগুলির লসাগু গসাগু নির্ণয় করা হচ্ছে সেই সংখ্যাগুলি এই যে তিনটে ম্যাটার রয়েছে তিনটে ম্যাটারের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে আজকে আমরা পাঁচটি বিষয় দেখে নেব এই পাঁচটি বিষয় ভীষণ গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে কারণ এই বিষয়গুলি জে এন বি এস টি অর্থাৎ জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাডমিশন টেস্ট আর্মি স্কুলের অ্যাডমিশন টেস্ট সহ অল ইন্ডিয়া অ্যাডমিশন টেস্টে যে কোনো পরীক্ষাতে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারি চাকরির জন্য যে কম্পিটিটিভ এক্সাম রয়েছে সেখানেও ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের যে জেনারেল স্টাডি রয়েছে ক্লাস ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন সব জায়গাতেই কিন্তু এই লসাগু গসাগুর বারবার ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের করতে হয় তো আমার মনে হয় যে আজকের এই এপিসোডটি ভীষণ 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 গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আর দেরি নয় চলো আমরা দেখে নিই যে এই পাঁচটি ট্রিক কি যে পাঁচটি ট্রিকের দ্বারা সারা জীবন লসাগু গসাগু সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা আমাদের হবে না তুমি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে নিচে সাবস্ক্রিপশনটি এখনই প্রেস করো আর বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখো তাহলে তুমি জেএনভিএসটি এর পরবর্তী ভিডিও পেয়ে যাবে তোমার মোবাইলে বোর্ডে আমরা একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি ডায়াগ্রামটাকে আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখব যে ডায়াগ্রামের মধ্যে কি কি জিনিস আছে এবং পাঁচটা বিষয়ের উপরে আজকে আমরা আলোচনা করব তো প্রথম দেখা যাচ্ছে যে তিনটি সংখ্যা ছয় বারো এবং পনেরো এই ছয় বারো পনেরোর পাশে এখানে লেখা আছে লসাগু আর বাপাশে লেখা রয়েছে গসাগু তো আগে আমরা এই যে ছয় বারো এবং পনেরো এদের লসাগু এবং গসাগু নির্ণয় করে নেব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছয় বারো পনেরোকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে যে গুণনীয়গুলো পেয়েছি সেই গুণনীয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা দেখলাম যে সবকটি সংখ্যার মধ্যে যাচ্ছে শুধুমাত্র তিন তাহলে এদের গসাগু হবে তিন আর এদের লসাগু তিন গুণ দুই তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো পাঁচ বারো ষাট তো আমরা এখানে লসাগুর এখানে পেলাম ষাট আর গসাগুর এখানে পেলাম তিন তো এই লসাগু আর গসাগু আমরা নির্ণয় করে ফেলেছি এবার আমরা এদের মধ্যে একটা ইন্টার রিলেশন দেখব এই ইন্টার রিলেশনটাই আমাদের সারাটা জীবন মনে রাখতে হবে এবং ভীষণ ইজিলি আজকে ডিসকাস করব যা তোমাদের এমনি মনে থাকবে সারা জীবন তো দেখো লসাগু গসাগুর মাঝখানে তিনটে সংখ্যাকে রাখা হয়েছে এবার এখান থেকে একটা তীরচিহ্ন চলে গেছে কোথায় লসাগুতে এবং সেখানে লেখা রয়েছে বিভাজ্য তাহলে লসাগু হচ্ছে ছয় বারো পনেরো অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলোর লসাগু নির্ণয় করা হয় সেই সংখ্যাগুলিকে দিয়ে লসাগুকে ভাগ করা যায় তাহলে তিনটে বা চারটে বা পাঁচটা সংখ্যার যদি আমি লসাগু নির্ণয় করি তাহলে আমি এই কথা বলতে পারবো এই লসাগুকে এই প্রত্যেকটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাই এই প্রত্যেকটা সংখ্যা দ্বারা লসাগু বিভাজ্য তাহলে প্রত্যেকটা সংখ্যাকে লসাগুর কি বলা যেতে পারে উৎপাদক বলা যেতে পারে তাহলে লসাগুর উৎপাদক এই সংখ্যাগুলি বা এই সংখ্যাগুলি দ্বারা লসাগুকে ভাগ করা যায় বা ওই সংখ্যাগুলি দ্বারা লসাগু বিভাজ্য এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তীরচিহ্নটা যেমন এখান থেকে লসাগুর দিকে গেছে এখান থেকে গসাগুর দিকে যায়নি গসাগু থেকে এই সংখ্যাগুলোর দিকে এসেছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গসাগু তিন এই তিন দ্বারা এই প্রত্যেকটা সংখ্যা বিভাজ্য তাহলে গসাগু দ্বারা ওই সংখ্যাগুলি বিভাজ্য হবে যে সংখ্যাগুলির গসাগু নির্ণয় করা হয়েছে তাহলে এই জায়গাটা আমরা লক্ষ্য করি যে ছয় বারো এবং পনেরো এই তিনটি সংখ্যার গসাগু আমরা পেয়েছি কত তিন এই তিন দ্বারা এই প্রত্যেকটা সংখ্যা বিভাজ্য অর্থাৎ এই তিন দিয়ে এই প্রত্যেকটা সংখ্যাকে ভাগ করা যায় ভাগ করলে মিলে যায় তাহলে আমরা একটু দেখে নেব যে তিন দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে তিন দুগুণ ছয় 
তিন দিয়ে বারো কে ভাগ করলে তিন চারি বারো তিন দিয়ে পাঁচ কে ভাগ করলে তিন পাঁচে পনেরো অর্থাৎ এটা প্রমাণিত হলো গসাগু দিয়ে এই যে সংখ্যাগুলির গসাগু এ সেই সংখ্যাগুলিকে গসাগু দিয়ে ভাগ করা যায় ঠিক এইভাবে আমরা আবার আগেরটাই চলে যাব যে এই যে সংখ্যাগুলি রয়েছে এই সংখ্যাগুলি দ্বারা লসাগু বিভাজ্য বলেছিলাম তাহলে একবার একটু দেখে নিই ছয় দিয়ে ষাটকে ভাগ করলে ছয় দশে ষাট বারো দিয়ে ষাটকে ভাগ করলে পাঁচ বারো ষাট পনেরো দিয়ে ষাটকে ভাগ করলে চার পনেরো ষাট তাহলে আজকে আমরা একটা বিষয়ে পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে থেকে একটা বিষয় কনফার্ম হয়ে গেলাম যে কি লসাগুকে যে সংখ্যাগুলির লসাগু সেই সংখ্যাগুলি দ্বারা ভাগ করা যায় আবার গসাগু দিয়ে যে সংখ্যাগুলির গসাগু সেই সংখ্যাগুলিকে ভাগ করা যায় এবার আমরা চলে যাব যে আরেকটি বিষয়ে সেটি হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলির তুলনায় লসাগু সবসময় বড় হয় দেখো এই সংখ্যাগুলির তুলনায় বড় হয় বা সমান হতে পারে যে কোনো একটি সংখ্যার সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির সমান হতে পারে বা প্রত্যেকটা সংখ্যার থেকে বড় হবে আর গসাগুর ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলব সেটা হচ্ছে গসাগু সর্বদা এই সংখ্যাগুলির থেকে ছোট হয় বা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যেটা সেইটার সমান সমান হতে পারে ন্যাচারালি ছোট হয় সমান সমানও হতে পারে কোনটার সবচেয়ে ছোট সংখ্যার আর লসাগুর ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির সমান হতে পারে বা তাদের থেকে সবার থেকে বড় হতে পারে কখন সমান হয় সবচেয়ে বড় সংখ্যার আর কখন সবচেয়ে ছোট সংখ্যার সমান হয় গসাগু সেটা আমি একদম শেষে ভিডিওর শেষে আলোচনা করব এবং প্রমাণ করে দেখাবো তো আমরা চলে যাব এবার পরবর্তী যে বিষয়টি রয়েছে আমাদের সেটি হচ্ছে এই যে সংখ্যাগুলি ছয় বারো এবং পনেরো এই সংখ্যাগুলি কে ভাগ করতে পারব কোন সংখ্যা দিয়ে সেটা হচ্ছে গসাগু আর এই সংখ্যাগুলিকে ভাগ করতে পারব না কোন সংখ্যাটি দিয়ে সেটি হচ্ছে এদের লসাগু তাহলে লসাগুকে এইগুলো দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু লসাগু দিয়ে এই সংখ্যাগুলোকে ভাগ করা যায় না দেখো এই যে এই তীর চিহ্নটা আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারব যে ভাগ করা যায় না কাকে দিয়ে লসাগু দিয়ে এই সংখ্যাগুলোকে যাদের লসাগু নির্ণয় করেছি এবার এখানে দেখব যে তীরচিহ্নটা এই সংখ্যাগুলির থেকে উঠে গিয়ে গসাগুর দিকে গেছে তো গসাগুর দিকে যখন গেছে তখন আমরা বলব যে এই যে সংখ্যাগুলি রয়েছে এদের দিয়ে এই গসাগুকে ভাগ করা যায় না কিন্তু গসাগু দিয়ে এদেরকে ভাগ করা যায় তো এই কথাটি এই কথাটি সম্পূর্ণ অর্থে সঠিক নয় ভিডিওর একদম শেষে যে কথাটি আমি বলবো বলেছিলাম সেই জায়গাতে কিন্তু এই জিনিসটা কারেক্ট হবে না কারণ আমি কি বলছি যে লসাগু দিয়ে এই সংখ্যাগুলিকে ভাগ করা যায় না কিন্তু যেখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি লসাগুর সমান সমান হবে সেখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিকে লসাগু দিয়ে ভাগ করা যাবে আর যেখানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি গসাগু হবে তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি দিয়ে গসাগুকে ভাগ করা যাবে কিন্তু আমরা ওভারঅল এবার আমরা একদম কারেক্ট একটা কথা বলবো যে কথাটা ইউনিভার্সাল সেটা হচ্ছে লসাগু দিয়ে সব কটা সংখ্যাকেই ভাগ করা যায় না আর এই সব কটা সংখ্যাকে দিয়ে গসাগুকে ভাগ করা যায় না যে কোনো একটি দিয়ে করা যেতে পারে সেটা এক্সেপশনাল কেস যেটা আমরা একদম শেষে জানব কিন্তু এটাও সত্যি যে লসাগু দিয়ে এইখানকার সব কটা সংখ্যাকে ভাগ করা যাবে না প্রতিটা সংখ্যাকেই ভাগ করতে পারবো না আবার এই প্রতিটা সংখ্যা দিয়ে এই গসাগুকেও কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারবো না এবার আমরা চলে যাব যে পরবর্তী আর একটা বিষয় যেটা রয়েছে যে গসাগুর সাথে লসাগুর সম্পর্ক কি এই যে আমরা এতক্ষণ যে ডিসকাস করলাম এই ডিসকাশনের পর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারছি যে এই যে গসাগু পেয়েছি আর মাঝখানে যে সংখ্যাগুলি রয়েছে আর এখানে যে লসাগু পেয়েছি এই স্টেপ তিনটের মধ্যে থেকে আমাদের এই গসাগুর সাথে এই লসাগুর একটা সম্পর্ক রয়েছে সেই ইন্টার রিলেশনটা কি একটু লক্ষ্য করে দেখো যে এই সংখ্যাটা দিয়ে এদের সবাইকে ভাগ করা যায় আবার এদের সবাইকে দিয়ে একে ভাগ করা যায় তাই তো তাহলে এই সংখ্যাটির গুণিতক হবে এইগুলি আবার এই সংখ্যাগুলির গুণিতক হবে এইটি তাহলে এর গুণিতক এ এর গুণিতক এ তাহলে একটা সংখ্যার গুণিতকের গুণিতক 
এই বিষয়টা আমরা একটু ভালো করে বুঝে নেব তারপরে সম্পর্কে চলে যাব যে একটি সংখ্যার গুণিতক মনে করি একটি সংখ্যা পাঁচ তার একটা গুণিতক কত তিন পাঁচা পনেরো এবার এই যে পাঁচের একটা গুণিতক আমরা পেলাম পাঁচের একটা গুণিতক পনেরো এবার এই পনেরোর আরেকটি গুণিতক পনেরোকে পনেরো পনেরো দু গুণি তিরিশ পনেরোর যে গুণিতক পেলাম তিরিশ এই যে তিরিশ একে দেখো পাঁচ দিয়েও ভাগ করা যায় পাঁচ ছক তিরিশ তাহলে কোনো একটা সংখ্যার গুণিতক তার যে গুণিতক সে এই সংখ্যাটিরও গুণিতক গুণিতকের এই একটা সম্পর্ক আমরা পেয়ে গেলাম যে একটি সংখ্যার গুণিতক তার যে গুণিতক সে আবার এই প্রথম সংখ্যাটিরও গুণিতক তাহলে আবার আমরা এখানে চলে আসি যে গসাগুয়ের গুণিতক হলো এই সংখ্যাগুলি আবার এই গুণিতকগুলির গুণিতক হলো লসাগু তাহলে আমরা বলতে পারি এই প্রথম সংখ্যাটির গুণিতকও এইটা তাহলে গসাগুর সঙ্গে লসাগুর সম্পর্ক কি এবার আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে গসাগুর একটা সরল গুণিতক হলো লসাগু তাই আমরা বলতে পারি গসাগুয়ের সরল গুণিতক সমান সমান লসাগু সরল গুণিতক বলতে কি বুঝি সরল গুণিতক বলতে এটাই বুঝি কোনো একটা সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি পূর্ণ সংখ্যা গুণ করলে যে গুণিতকটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সরল গুণিতক তাহলে গসাগুয়ের সরল গুণিতক হবে লসাগু কারণ গসাগুয়ের গুণিতক হচ্ছে এই সংখ্যাগুলি এই সংখ্যাগুলির প্রত্যেকেরই গুণিতক হলো এ লসাগু তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে গসাগুর সরল গুণিতক সমান সমান লসাগু এবার আমরা চলে আসব কখন গসাগু আর লসাগু সমান হবে এটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট যে দেখো আমরা বললাম যে এই সংখ্যাগুলি কতগুলি সংখ্যা তিনটে চারটে পাঁচটা সংখ্যা এই সংখ্যাগুলির তুলনায় লসাগু বড় হয় আবার এই সংখ্যাগুলির তুলনায় গসাগু ছোট হয় কিন্তু গসাগু এবং লসাগু সমান হবে কখন তাহলে এই গসাগু আর এই লসাগু যদি সমান হয়ে যায় তাহলে এই সংখ্যাগুলি গসাগুর সঙ্গে সমান হবে এই সংখ্যাগুলি লসাগুর সঙ্গেও সমান হবে তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারব যে যখন এইখানকার যে সংখ্যাগুলি রয়েছে তারা প্রত্যেকেই সমান যদি কতগুলি সংখ্যার লসাগু নির্ণয় করতে বলা হয় এবং গসাগু নির্ণয় করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটা সংখ্যায় সমান হয় তাহলে লসাগু এবং গসাগু সমান হবে যেমন দেখো এখানে এক্সাম্পেল আমরা দেখে নেব যে ছয় 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 এদের লসাগু আর গসাগু নির্ণয় করব দুই দিয়ে করলে তিন দুই দিয়ে করলে তিন তিন আবার তিন দিয়ে করলে এক 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 তাহলে এখানে লসাগুও পাচ্ছি তিন দুগুণি ছয় আর গসাগুও পাচ্ছি তিন দুগুণি ছয় এবং সংখ্যাগুলিও ছয় 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 তাহলে কখন লসাগু এবং গসাগু সমান হবে যখন এই সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটি সমান হবে তখন আমরা বলতে পারবো যে গসাগু এবং লসাগু দুটোই সমান এবং এই লসাগু এই সংখ্যাগুলি এবং গসাগু এরা সবাই সমান তো আমরা জেনে নিলাম আজকে আমাদের পাঁচটা ট্রিক এই পাঁচটা ট্রিক যদি খুব ভালো করে তুমি বুঝতে পারো তাহলে তোমার সারা জীবনে আর কখনো লসাগু গসাগুর উপরে কোনো সমস্যা তোমার তৈরি হবে না এবং সমস্যা যদি তোমার কাছে আসেও তুমি অনায়াসে এই ডায়াগ্রামটা ফলো করলে আবার সেই সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পারবে তাহলে এই ডায়াগ্রামটাকে তোমরা খাতায় একটু এঁকে নাও ভিডিওটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে এবং এই ডায়াগ্রামটাকেও তোমরা এঁকে রাখো তাহলে পরবর্তী সময় লসাগু গসাগু নিয়ে যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় এই ডায়াগ্রামটা খুলে একবার দেখে নেবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর এরপরেও যদি তোমাদের লসাগু গসাগু নিয়ে কোনো সমস্যা মনের মধ্যে থেকে থাকে ভিডিওর নিচে যেখানে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেখানে কমেন্ট করে আমাকে জানাও আমি তোমাদের কমেন্টের উত্তর দেব এবার আমরা চলে যাব যে শেষে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল সেই বিষয়টিতে এবার আমরা সেই আলোচনা চলে আসব যে লসাগু কখন যে সংখ্যাগুলি লসাগু নির্ণয় করা হচ্ছে তাদের মধ্যে বড় সংখ্যাটির সমান আর গসাগু তাদের মধ্যে ছোট সংখ্যাটির সমান এই দুটো সমস্যার সমাধান আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখে নেব যে চার এবং আট এই দুটি সংখ্যা এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা আমি এই সমস্যা সমাধানের পরে বলছি যে 
চার এবং আট এদের লসাগু গসাগু নির্ণয় করার সময় আমরা দেখলাম দুই দিয়ে চারকে কাটলে দুই হয় আটকে কাটলে চার হয় দুই দিয়ে কাটলে দুই অক্ষে দুই 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 চার তাহলে এই দুটো সংখ্যা সবার মধ্যে গেছে তাহলে গসাগু সমান সমান দুই গুণ দুই চার আর লসাগু সমান সমান দুই গুণ দুই গুণ দুই সমান সমান আট এবার এই দুটো সংখ্যাকে আমরা এক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারবো সেই সিদ্ধান্তটা কি যে এই চার এবং আট এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক কি পাওয়া যাচ্ছে চার অক্ষে চার চার দুগুণে আট তাহলে চার এবং আট এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে কি সেই সম্পর্ক যে চার এর সরল গুণিত চারের সরল গণিতক সমান সমান আট বা দুটো সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে এই কথা বলবো যে দুটি সংখ্যার মধ্যে একটি যদি আরেকটির গুণিতক হয় তাহলে বড় সংখ্যাটি লসাগু হয় ছোট সংখ্যাটি গসাগু হয় বা যখন দুটো বা তার বেশি সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে তিনটে বা চারটে পাঁচটা ছটা সেক্ষেত্রে এরকম হতে হবে চার দুগুণে আট এবার আটের একটা গুণিতক আট দুগুণে ষোলো এবার ষোলোর একটা গুণিতক বত্রিশ এইভাবে যদি একটা সংখ্যা অপর সংখ্যার গুণিতক আকারে বাড়তে থাকে তাহলে বড় সংখ্যাটি হবে লসাগু ছোট সংখ্যাটি হবে গসাগু তো দুয়ের বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রে কি বলবো যে ছোট সংখ্যা থেকে ক্রমাগত বড় সংখ্যায় যদি আমরা যেতে থাকি পরপর পরপর করে সংখ্যাগুলি একটি অপরটির গুণিতক হতে হতে যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা দেখব বড় সংখ্যাটি লসাগুর সমান হয় ছোট সংখ্যাটি গসাগুর সমান হয় তো এই যে ট্রিকটা আমরা শিখলাম অনেক সময় অনেকগুলি সংখ্যার গসাগু বা লসাগু নির্ণয় না করেও আমরা শুধু এই সম্পর্কটার উপর ভিত্তি করে বলে দিতে পারবো আমাদের সময়কে সেভ করতে পারবো যেটা কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময় বাঁচাবো সঠিক অ্যান্সার করব এবং কম্পিটিশনে এগিয়ে থাকব দিস ইজ দ্য মোটো ফর এভরি কম্পিটিটিভ ক্যান্ডিডেট সো আজকের এপিসোড এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে অন্য কোন সমস্যাকে সামনে এনে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং কম্পিটিশনে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাও